Okay. Uh, our next uh, tutorial is about how to make button pins. Sa tutorial na to, malalaman natin kung paano ilagay yung picture at the print uh, using our predefined template na naka-save sa Photoshop. Ito yung template natin. Pansinin na may dalawang circle siya, isa sa labas at isa sa gitna. Yung sa labas na to, ito yung uh, nasa labas na magagrab dun sa button uh, natin at itong nasa loob na kulay green, ito yung nasa harapan na makikita kapag nagawa na ang button pin natin. Kumbaga, itong white na to, ito yung magiging allowance natin para sa ating button pin. Yun, para maipasok natin yung picture, kunwari ito, ipapasok natin dito. Ang kailangan lang natin gawin is, iseselect muna natin itong layer na nasa loob. Click natin yung layer na ang pangalan ay insert here. And then, kailangan natin uh, i-select itong layer na to by clicking control click Ayan. once na kinontrol plus click ko makikita na magkakaroon siya ng selection na move marching ants so ang gagawin natin pupunta tayo dito sa picture na gusto natin iselect uh, click natin yung edit ay sorry yung select then all or control a tapos edit copy then ipipaste natin dito Instead of edit, paste, ang gagawin natin is, ipipaste natin sa loob. So, we will be choosing paste into, or shift control V. So, kapag finish natin, makapansin na yung picture na you know, ay labas dito sa loob ng ano. Ang pagkakaiba ng paste lang, sa paste into, yung paste ay dito sa labas siya, mapipaste. Samantalang yung face into ay papasok siya dun sa loob ng ating sinelect na layer. So, okay, again, press Ctrl T or edit free transform. Then, adjust it manually. But, but uh, dapat nakaselect yung ano natin, yung shift key para hindi mawala yung proportion ng picture. Okay, adjust lang natin. Ayan. Pag medyo okay na, press enter. Okay. Just in case yung customer mag-request na palagyan ng uh, text yung ano niya, yung, picture, yung button pin, pwede tayo maglagay by clicking uh, the text icon. Uh, click tayo rito kung gusto mo dito ilagay. Then, type natin. Halimbawa, ang pangalan niya is Michelle. Okay. Igit na lang natin. At saka palaki ng konti. Okay, palitan natin yung fonts. Click natin itong mga fonts na available. Halimbawa, iyan natin yung monotype, cursive. Tapos, uh, okay, bigyan natin ng konting effects. Yung stroke. Okay, click stroke. Then, pili tayo ng kulay na medyo kontra dun sa kulay pink. Pwede siguro ang kulay white. Then, adjust natin ng konti yung stroke. Yun. Tapos, bagyan natin ng outer glow. Adjust natin ng konti. Adjust size. Okay. And just in case na yung yung text gusto mong naka-curve, pwede kong pumili ng uh, property ng mga text na to. Click muna natin yung text. Click natin yung text na to. Then, click natin itong uh, warp text okay could not complete remove attributes and ah uh, okay so kailangan mo madang mag reset wag uh, maalis yung mga uh, uh, properties nya or yung mga effects so bago natin mailagay ng warp text so try natin gawing arc okay apply sya ayun click a bago gusto nyo naka arc mm -hmm. click natin move So, natin sa as, as yun. That's it. So, kapag gusto na natin i-print, uh, 
control P then mapapansin na kapag uh, nagset tayo ng control P nakaposition na kagad siya sa upper left corner para pa nagprint tayo kahit nakapirasong papel lang ang gamitin para dun sa button pin natin ay hindi sayang ang papel dahil dito kagad magpiprint dito sa pinakataas na uh, bandang left portion Okay, ganun lang ang pag at saka tandaan pala natin na ang button pin paper na gagamitin ay hindi photo paper. Pwede tayong gamit ng inkjet paper, uh, matte paper or yung photo paper na medyo manipis like 120 GSM to 150 siguro pwede pa. Uh, at wag lang tayong gumamit ng at least 180 pataas dahil mahirapan ng ating press machine kapag ipipress na natin itong button pin na ito ganun lang yung paggawa ng button pin natin